நான் சம்பத் பேசுகிறேன் மானிசை இப்போ பற்றி சில வீடியோ போட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு நல்லா பேசுனீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு பேருக்கு மேலே எனக்கு கால் பண்ணி பேசியிருக்கீங்க சந்தோஷமான விஷயம் இதில் சென்னை போன்ற நகரத்துலேருந்து நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பக்கத்தில் அடர்த்தியாக வீடு இருக்குது பக்கத்து பக்கத்தில் வீடு இருக்குது எங்கேயுமே நாங்கள் மனிதர்கள் சேகரிக்க முடியாத ஒரு சூழல் இருக்குது நாங்கள் எப்படி சேமிக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கேள்வி அவங்களும் சேமிக்கலாம் எப்படி சேமிக்கலான்னா பொதுவெளியிலேயே சேமிக்கலாம் எப்படி பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இது உங்களுடைய சாலை இதெல்லாம் வீடு இருக்கு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக வீடாக இருக்குது வரிசலாம் ரெண்டு சைடு வீடாகவே இருக்குது இப்போ எங்கேயுமே நீங்கள் மனிதர் சேகரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இடம் கிடையாது அப்படிங்கிறப்ப இந்த சாலை இருக்கு இல்லையா இந்த ரோட்லேயே நீங்கள் சேமிக்கலாம் இது ரொம்ப எல்லோரும் கேட்க வேண்டிய விஷயம் இன்னும் சொல்கிறப்போனா இது அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய வேலை முடிஞ்சால் அதை கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்துங்க அரசாங்கத்தில் சொல்லி அதை செய்கிறதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணுங்கள் இப்போ ரோடுன்னு இருக்க இருந்துச்சுன்னா இதில் வந்துடுறேன் இது சாலை இது ஃபுல்லாக போக்குவரத்து பகுதின்னு வச்சுக்கோங்க இதில் ஃபுல்லாக வேக்கில் போகும் இந்த ரெண்டு சைடும் மண் இருக்கும் வெறும் மண் இருக்கும் பொதுவாக சாலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் சென்ட்ரு உயரமாகவும் இப்படி சைடில் கொஞ்சம் டேப்பர் ஆகும் இந்த இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இந்த சாலை முடிஞ்ச உடனே இங்கே மண் இருக்கும் இதில் தான் நம்ம நடந்து போவோம் மேக்ஸிமம் இந்த மண் இருக்கு இல்லையா இந்த பகுதியை நாம் ஒரு அகழி மாதிரி ட்ரெட்ஜு மாதிரி தோண்டி எடுத்துடணும் ஒரு மூணு அடி அகலம் ரெண்டு அடி ஆழத்துக்கு ஒரு கால்வாய் மாதிரி அந்த சாலைக்கும் ரெண்டு சைட்லேயும் உள்ள மண்ணை தோண்டி எடுத்துடுறோம் சரிங்களா ரெண்டு சைடும் உள்ள மண்ணை தோண்டி எடுத்தாச்சு ரெண்டு சைடும் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ட்ரைனேஜ் லைன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ட்ரைனேஜ் லைன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் ஏரியாவை பொறுத்தளவு உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ தூரத்தில் நம்மளுக்கு இந்த ஏரியாவில் மணல் இருக்குது தண்ணி உறிஞ்சக்கூடிய மண் இருக்குது அதாவது ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஹேண்ட் பம்ப் போட்டிருப்பீங்க போர் போட்டிருப்பீங்க கிணறு இருந்திருக்கும் எத்தனை அடியில் தண்ணி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அதிகபட்சம் பதினஞ்சு இருபது அடி வரைக்கும் தண்ணி இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல நாற்பது அடிக்கு ஒரு இடம் நாற்பது அடிக்கு ஒரு ரீசார்ஜ் பாயிண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ரீசார்ஜ் பாயிண்ட் இதில் கீழே ஹோல் இருக்கும் கீழே ஹோல் இருக்கும் வலை சுற்றி இருக்கும் இது வழியாக தண்ணி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை போட்டுட்டு இந்த பைப்பு இப்போ மொத்தம் நீங்கள் மூணு அடி தோன்றுறீங்க இல்லையா மூணு அடி தோன்றப்ப ஒரு ரெண்டு அடிக்கு கூழாங்கல் கூழாங்கல் இல்லைன்னா பெரும் மணல் இருந்தால் கூட போக பரவாயில்ல இந்த மணலை போட்டு இங்கேயும் பா இங்கெல்லாம் ஹோல் இருக்கும் இங்கேயும் ஹோல் இருக்கும் வலையை போட்டு சுற்றிருப்பீங்க இதை ஃபுல்லாக மணலை போட்டு நிறைச்சிருங்க எவ்வளோ நிறைக்கிறீங்கன்னா அந்த ரோட்டை விட அரை அடி கீழே ஆறு இன்ச்சு அரை அடி கீழே இதை போட்டு ஃபில் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது ஒரு குஷன் மணல் பரப்பு இப்போ மணல் பரப்பில் தண்ணி உறிஞ்சுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இதுக்கு மேலே ஒரு நாலு இன்ச்சுக்கு பேவர் பிளாக் பேவர் பிளாக்னு தெரியல இந்த பெட்ரோல் பங்கெல்லாம் போட்டுருவாங்க பாருங்கள் சின்ன சின்ன கல்லாக இருக்கும் அதுக்கு கடையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சந்து இருக்கும் அந்த கல்லை ஃபுல்லாக அடிக்கலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு நடைபாதை ஆச்சு ரோட்டுக்கு பக்கத்தில் நடைபாதை அதில் பேவர் பிளாக் போட்டாச்சு அந்த பேவர் பிளாக் போடும்போது கொஞ்சம் கேப் அதிகம் வச்சு போடணும் இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த சாலையில் பெய்கிற மழை உங்கள் வீட்டிலேருந்து டெரஸ் வாட்ரு ரோட்டுக்கு வருது இல்லையா அது எல்லாம் இந்த இடத்துக்கு வரும் கேட்டுங்களா இப்போ வீட்டிலேருந்து பெய்கிற மழையும் இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் சாலையில் பெய்கிற மழையும் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஓடி வரும் இந்த மணல் பகுதியானது அதை எடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும் உறிஞ்சிக்கும் உறிஞ்சிக்கிட்டு இந்த ஃபில்ட்ரு பாயிண்ட் வழியாக எடுத்து மண்ணுக்குள்ளே அனுப்பிச்சிடும் இதை நம்ம ரெகுலராக பண்ணும்போது சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் கண்டிப்பாக வெள்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது மழைநீர் ஓடினா தானே வெள்ளம் வர்றதுக்கு அங்கங்கே பெய்கிற மழை அங்கங்கே பெய்கிற மழை அந்த பகுதியில் உள்ள ரூஃப் வாட்ரு அந்த கிரவுண்ட் வாட்ரு சாலையில் ஓடுற தண்ணி எல்லாமே இதுக்குள்ளே ரீசார்ஜ் ஆகிடும் இதை இன்னும் நல்லா பண்ணணும்னா இப்படி கூட பண்ணலாம் பார்த்துங்க இது நம்ம கிரவுண்ட் நிலத்தோட மேல்பரப்பு நான் சொன்ன மாதிரி நீ அகழி தோன்றுறீங்க இதில் ஒரு மூணு அடி ஆழம் மூணு அடி அகலத்துக்கு தோண்டிடுறீங்க இது என்னென்னலாம் பண்ணலாம் சாலை ஓரத்தில் பண்ணலாம் பெரிய பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது அங்கே பண்ணலாம் ஸ்கூல் இல்லை அரசு நிர்வாக அலுவலகம் அந்த காம்பவுண்ட் வால் இருக்கு இல்லையா அந்த காம்பவுண்ட் வாலை சுற்றி 
இது உங்களுடைய ஏரியா இங்கே உங்கள் பில்டிங் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு மெயின் கேட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட்டுங்களா இது இது உங்கள் காம்பவுண்டு இது ஒரு ஒரு ஏக்கரோ ரெண்டு ஏக்கரோ இருக்குது ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை கவர்மெண்ட் பில்டிங்காக இருக்கலாம் ஸ்கூலாக இருக்கலாம் எதுவும் வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா இது எங்கே அகழி தோன்றுனா அந்த காம்பவுண்டு ஒட்டி நாலு பக்கமும் இந்த அகழியை தோண்டிருங்க இந்த அகழியை தோண்டிட்டு நல்லா கேட்டுக்கேன் இந்த அகழியில் குறுக்கு வாட்டத்தில் பைப்பு நாலு இன்ச்சோ ஆறு இன்ச்சு பைப்பு குறுக்கு வாட்டத்தில் மணல் <laughs> போகாம <laughs> 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 இது ஃபுல்லாக ஹோல் இருக்கும் இது இப்போ நான் சிதம்பரத்தில் ஒரு ஸ்கூல் பில்டிங் பண்ண போகிறேன் இப்போ தான் எஸ்டிமேட் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அது பண்ணும்போது உங்களுக்கு வீடியோ கூட போடுவேன் இதை போட்டுருக்கு இதை போட்டுட்டு இந்த பைப்பு உயரத்துக்கு இப்போ மூணு அடி தோண்டிட்டீங்க மூணு அடி தோண்டிட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு இன்ச்சு கீழே அதுக்கு ஏதோ சப்போர்ட் கொடுத்துட்டீங்க இது ஒரு நாலு இன்ச்சு எட்டு இன்ச்சு போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட முக்கால் அடி போயிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் முக்கால் அடி போயிடுச்சுன்னா பாக்கி ஒரு ரெண்டே கால் அடி இருக்கும் இந்த முக்கால் அடிக்கு என்ன பண்ணுறீங்க முக்கால் அடி மேலே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அடிக்கு ஜல்லி செங்கல் துகள் இல்லைன்னா பில்டிங் உடைக்கிறாங்க இல்லையா பில்டிங் உடைக்கிற மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா எது போட்டாலும் சுத்தம் பண்ணி போடணும் அந்த பில்டிங் உடைக்கிற அந்த செவரு அந்த காங்கிரீட்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை கூட போடலாம் வேக்கம் பிளேஸ் நிறையா இருக்கணும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதெல்லாம் போட்டுட்டு அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி போடணும் இது இதில் அடிக்கிட்டு மேல் பகுதியில் ஃபுல்லாக மணல் மணலை போட்டு இந்த அகழியை துத்துடுறீங்க துத்துட்டிங்கன்னா இந்த நான் சொன்னேன் உங்கள் காமௌண்ட் உங்கள் பில்டிங் இருக்கு இல்லையா இங்கே தானே அகழி தோண்டிருக்கீங்க இந்த ஏரியாவில் உள்ள மொத்த தண்ணியும் எந்த வழியாக வெளியில் போக முடியாது இங்கே காமௌண்ட் ஆள் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்தால் இங்கே அகழி இருக்குது எந்த பக்கம் போனாலும் அகழி இருக்குது அந்த அகழிக்குள்ளே தண்ணி போன ஒன்று அந்த தண்ணி இந்த மணல் வழியாக ஃபில்டர் ஆகி இந்த குறுக்கு பைப்பில் போகும் குறுக்கு பைப்பில் போயிட்டு அடுத்தது அங்கேருந்து போகிற உயர பைப்பு ஆழமாக போகுது இல்லையா அது உங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த அடி வரைக்கும் எவ்வளோ ஆழம் போனால் மணல் கிடைக்கும் எவ்வளோ ஆழத்தில் ஊற்றுக்கன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத உங்கள் லோக்கலில் உள்ள பிளம்பர் இந்த போர் போகிறவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அந்த அளவுக்கு ஆழம் போயிடுச்சுன்னாக்கா உங்கள் காம்பவுண்ட்லேருந்து ஒரு சொட்டு நீர் கூட வெளியில் போகாது எல்லாமே உங்கள் காம்பவுண்டுக்குள்ளே ரீசார்ஜ் ஆகும் இன் ஃப்யூச்சர் நீங்கள் இன்னும் ஒரு வரு ஒரு வருஷம் கழித்து நீங்கள் எங்கே போர் போட்டாலும் நல்ல தண்ணி கிடைக்கிறதுக்காக நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது கிரவுண்ட் வாட்டர் ரைஸ் ஆகும் இது மாதிரி எல்லா இப்போ சென்னையை பொறுத்தளவுக்கும் எல்லா காம்ப்ளக்ஸும் பண்ணிட்டோம் எல்லா சாலையிலையும் பண்ணிட்டோம் எல்லா வீட்லேயும் பண்ணிட்டோம் இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனிநபர் செய்கிற வேலை தான் இதை வந்து எல்லாமே அரசாங்கம் செய்யலாம் எதிர்பார்க்க முடியாது அதுதான் அரசாங்கத்துக்கு நிறைய வேலை இருக்குது அதனால் இதை தான் பண்ணணுங்க அந்த டாபிக் நம்ம போக வேண்டாம் ஸோ இதை நம்ம தனிநபர் செஞ்சாலே போதும் இப்போ வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கூல் பில்டிங்காக கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பான்சர் பிடிச்சி பண்ணிடலாம் ஒரு ஐடி கம்பெனி இருக்குது இல்லை ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் இருக்குது அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் எல்லாம் நல்லா ஓரளவுக்கு செட்டிலாக இருப்பாங்க இதை பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய செலவு கிடையாது அவங்களுக்கு இந்த மணலை போட்டுட்டு நம்பிட்டு இதை பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்கூல் பில்டிங் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் மணல் மட்டும் போட்டால் போதும் மற்றபடி அப்பார்ட்மெண்ட்டு ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறப்ப இதுக்கு மேலே ஒரு நாலஞ்சுக்கு பேர் பிளாக் அடிக்கிறீங்க பேர் பிளாக் ஃபுட்பாத்தில் போடுவோம் இல்லையா இந்த பெட்ரோல் பங்கெல்லாம் போட்டுருப்பாங்க பார்த்துங்க ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கல் இருக்கும் அதை அடிக்கிட்டிங்கன்னா வர்ற தண்ணியெல்லாம் அந்த பேர் பிளாக் உள்ள கேப் வழியாக உள்ளே போயிட்டு அந்த சேண்ட் குஷன் இருக்கு இல்லையா மணல் அந்த மணல் வந்து அதை உறிஞ்சி இந்த குறுக்கு பைப்பில் போய் இந்த குறுக்கு பைப்பில் பாஸ் ஆகிற தண்ணி இந்த ஆழ பைப்புக்கு போய் நிலத்தடி நீர் ரீச் ஆகும் நன்றி இது இது சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட்னா கூட எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் கேட்கலாம் இன்னும் ஒன் வீக்கில் நான் அதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுவேன் இப்போ நான் ஒரு சைட் ஒன்று பண்ண போகிறேன் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வீடியோ போகிறேன் ஒரு ஸ்கூல் பில்டிங் பண்ணுறோம் ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் உள்ள ஒரு ஸ்கூல் பில்டிங் அதை நான் வீடியோ எடுத்து கண்டிப்பாக போடுறேன் உங்களுக்கு ரெண்டுமே போடுறேன் அதில் அதில் வந்து டெரஸ் வாட்டரும் நம்ம வந்து சேவ் பண்ணுறோம் அது ரொம்ப பெரிய ப்ரா ப்ராஜெக்ட் அது சிதம்பரத்தெல்லாம் பண்ணுறோம் ரெண்டுமே நான் தனித்தனியாக வீடியோ எடுத்து ஷூட் பண்ணி போடுறேன் ஓரளவுக்கு உங்கள் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கணும்னு
फोर टू फोर नाइन थ्री टू एट थ्री वाट्सअप नंबर नाइन वन फै जीरो थ्री फै वन डबल जीरो वन इत से नंबर इत वाट नंबर इनके कॉल पड़ी नहीं कैसे ना बिस्या ना उसे एक्सस् कट्टे कट पड़िड़े तुरंत टाइम कल पड़ी पेसिड़े नंबर वनकम